in the name of the eternal rebel against tyrannical authority in the spirit of your nature of the natural world. Invocation this morning gave a new meaning to the term public serpents. <laughs> People are arriving in Boston from all over to attend what's expected to be the largest satanic gathering in history. They indoctrinate them into their worldviews based on fear and hatred. It's about supporting human rights. It's about supporting women's bodily autonomy. It's about freedom of religion, freedom from religion. वेलकम 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 वॉचर्स मैं हूं अलमास जेकबर आप देख रहे हैं मैन हु डिस्ट्रॉयड सिटैनिक टेंपल ऑल्टर इन आयोवा चार्ज्ड अंडर हेट क्राइम लॉ आपको पता है इस न्यूज़ का क्या मतलब है इस न्यूज़ का साफ साफ मतलब ये है कि अब जो शैतानी लोग हैं जो शैतानियत कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर उनको कानून अब प्रोटेक्शन देगा अंडर हेट क्राइम लॉ के ये कानून बना दिया गया है कि अगर कोई भी शैतानी लोगों के खिलाफ कुछ भी करता है तो उसको हेट क्राइम माना जाएगा यानी कि नफरत की वजह से उनके साथ ऐसा किया गया मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अमेरिका के अंदर ये चीज़ हुई थी क्रिसमस के दौरान और मैंने आपको उस वक्त भी ये खबर दी थी कि ये कुछ बड़ा होने वाला है ये जान के किया जा रहा है और आपके सामने उसका रिजल्ट ये था कि उसको तोड़ दिया गया था और जिस शख्स ने उसको तोड़ा है उसको गिरफ्तार करके अब उसको अंडर हेट क्राइम लॉ जो है उसको चार्ज किया गया जिसका मतलब यह है कि उसको सजा दी गई है और मजे की बात है ये कहीं किसी शैतानी मुल्क में नहीं हो रहा है ये जो अपने आप को मसीही कहने वाले लोग हैं अमेरिका के अंदर ये हो रहा है अब आप इस न्यूज के बाद देखेंगे कैसे शैतानी लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी और जो मसीहत है उसको कैसे इन्होंने खत्म करना है आहिस्ता आहिस्ता पीस बाय पीस उसको कैसे खत्म करते जाएंगे अभी आप नोट कीजिएगा अगर देखा जाए तो अमरीका को मसीही कौम माना जाता है लोग समझते हैं कि शायद वो क्रिश्चियन नेशन है लेकिन आपके सामने है कि वहां पर शैतानी लोगों को प्रोटेक्शन है जबकि क्रिश्चियंस को कोई प्रोटेक्शन नहीं है हेट क्राइम जितना मसीहियों के खिलाफ होता है पूरी दुनिया में वो किसी के खिलाफ नहीं होता है किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं होता है और आप नोट करें कि क्रिश्चियंस को ना सिर्फ प्रोसिक्यूट किया जा रहा है पूरी दुनिया में बल्कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है आपके सामने आप मुझे बताएं किसको सजा हुई है एक भी किसी को सजा हुई है बिल्कुल नहीं हुई है पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली वाक्य हुआ है जड़म वाला वाला उसके बाद किसको सजा हुई है आप मुझे बताएं किसी को सजा नहीं हुई वो क्या क्राइम था हेट क्राइम था इंग्लैंड में चर्च की क्रॉस उतार दी जाती है तोड़ दी जाती है इवन के चर्च की क्रॉस के छत पर चढ़ के चर्च की क्रॉस के साथ उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं किसी को सजा नहीं दी जाती मसीही कौम जितना परसिक्यूशन को जितना हेट क्राइम को फेस करती है उतनी कोई कौम नहीं करती लेकिन कोई आज तक कानून नहीं बना है जो कि मसीहियों को इस तरह से प्रोटेक्शन दे या उन इस तरह के काम करने वालों को सजा मिले लेकिन आपके सामने अभी ये दिसंबर में हुआ है और अभी फरवरी चढ़ा ही है तो आपके सामने ये न्यूज आ गई है कि भाई अब हेट क्राइम के अंडर क्या होगा उन लोगों को मसीहियों को खास तौर से क्या किया जाएगा जेल में डाला जाएगा क्यों क्योंकि उन्होंने किसी की चीज को तोड़ा है जो कि 750 से लेके 1500 डॉलर के दरमियान इसकी अमाउंट बनती थी तो जिस न्यूज का सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि ये मसीहत को खत्म कर देना चाहते हैं इसीलिए ये मसीहियों के हकूक बेसिकली ये मसीहों का हक है कि उनको हेट क्राइम के अंडर प्रोटेक्ट किया जाए लेकिन नहीं किया जा रहा प्रोटेक्ट क्यों क्योंकि ये उसको खत्म करना चाहते हैं फिर अगर आप बच्चा गिराने को कहेंगे कि जी ये कत्ल हो रहा है इंसान का आप उस पर आवाज उठाएंगे तो आपसे ये कहेंगे कि जी औरत का अपना हक है वो चाहे बच्चा गिराए चाहे ना बच्चा गिराए ये उसकी मर्जी है यूं करके कानून बना दिया जाएगा उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा फिर अगर आप ए बी सी डी कम्युनिटी के बारे में कहेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये गुनाह है और तुम लोग गुनाह कर रहे हो तुम हेल में जाओगे खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है तो ये कहेंगे कि बच्चे की मर्जी है भाई वो अपना जिनसी अजा जो है वो काट कर लड़के से लड़की बनना चाहे चाहे लड़की से लड़का बनना चाहिए उसकी मर्जी है जी बच्चे की मर्जी है ये उसके अंडर फिर उनको प्रोटेक्ट करते हैं और अगर आप उन बच्चों को रोकते हैं तो ये आपको कहेंगे यू आर द बैड पीपल क्योंकि आप बच्चे को दिमाग खराब कर रहे हैं उसका आप उसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं इसलिए आपको चार्ज किया जाएगा आपको जेल में डाला जाएगा आपको जो है वो पुलिस उठा के ले जाएगी क्यों क्योंकि आपने बच्चे से ऐसी बात क्यों की है उसकी मर्जी है भाई फिर अगर मसीही लोग बच्चों को स्कूल में खुदा के कलाम की तालीम देंगे तो ये शैतान के बच्चे आफ्टर स्कूल सेटन क्लब शुरू कर देंगे ताकि आप उससे ओफेंड हों और जब आप स्कूल वालों से कहेंगे कि ये सेटन क्लब खत्म करो नहीं तो हम स्कूल से अपने बच्चों को उठा लेंगे तो स्कूल आगे से आपसे ये कहेगा कि भाई फिर हमें बाइबल स्टडीज जो है वो भी खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी डिमांड ये है कि भाई अगर इस स्कूल में बाइबल स्टडीज हो सकती है तो आफ्टर स्कूल सेटन क्लब क्यों नहीं हो सकता उसमें तो हम साइंस की बातें पढ़ा रहे हैं हम कौन सी रिलीजियस बातें पढ़ा रहे हैं या हम शैतान के बारे में पढ़ा रहे हैं 
दिस इज द प्लान इनको इतना ऑफेंड करो कि ये खुद ही बाइबल को और खुदा के कलाम को छोड़ दें ये इनका प्लान है और आपको याद होगा मैंने बहुत पहले आपको ये बात बताई थी जब ये सेनेट के अंदर जाकर या शुरू जब होने वाली होती है उनकी मीटिंग तो उससे पहले दुआ की जाती है क्योंकि ये मसीही नेशन है ना तो इनके सेनेट के अंदर आए हमारे बाप पढ़ी जाती है लेकिन आप नोट करें कि वहां पर जब ये लोग जा जाके हेल सेटन कर रहे थे सेटेनिक प्रेयर कर रहे थे उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि ये देख लें इनकी हकूमतों में ये लोग घुस गए इस तरह की इजाजत मिल ही नहीं सकती थी ये इनको इजाजत देने वाले वो लोग हैं जो कि लबादा जिन्होंने ओढ़ा हुआ है जो कि भेड़ की खाल में जो भेड़िए हैं उन्होंने इनको इजाजत दी है कि आके ये काम करो कि अब ये वक्त आ गया कि ऐसे कानून बनना शुरू हो गए जिसमें मसीहियों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है इन शैतान के पुजारियों को प्रोटेक्शन दी जा रही है जिन्होंने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया this on social media yesterday reno satanic which considers itself a non-theistic group opened the washoe county commission meeting praising social progress and freedom of thought faith justice spoke with the county today she joins us here in the studio live all right faith first of all what was their reaction well, we heard mixed things from people in the audience lots of them did express discomfort with the content of the invocation but commission chair alexis hill says reno satanic did follow all county policy in the name of the eternal rebel against tyrannical authority in the spirit of your nature of the natural world the freedoms of thought and expression unprejudiced intellectual inquiry the uh, invocation this morning gave a new meaning to the term public serpents there's all these people coming up to the mic claiming to be religious and then acting in a very non christ like manner <laughs> Well, the county says anyone can fill out an application to open the meeting with a prayer, statement or moment of silence. It's not real it's not limited to any religious group or faith. As long as you don't say anything profane or inappropriate or disruptive, then you certainly can speak and it's for under a minute and he followed those rules. Now, invocations which are essentially associated with opening prayers, they're relatively new to county commission meetings. So coming in about five o'clock, how this started and how you can apply to give the invocation. Chaos and controversy caused a slight delay at tonight's Pensacola City Council meeting. A leader from a satanic temple gave the invocation. Catrice Nolan was there for the meeting that quickly got out of hand. The invocation started by David Soar, a representative of the Satanic Temple, and the crowd recited the Lord's Prayer. Please maintain order. Amen. 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 It got so out of control, City Council President Charles Bear put a stop to it and asked those who were disrupted to leave city chambers. I'm not a religious person, but I think it's absolutely ridiculous. This man can show up in July and uh, October outfit, October 31st, outfit, and act like a fool, and, and run. Come on, I, I agree. Okay. आप देख सकते हैं इस न्यूज क्लिप में बताया जा रहा है कि कैसे पुलिस ने और वहां के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्होंने कैसे क्रिश्चियंस को जो इसके खिलाफ बोल रहे थे कि भाई ये यहां पर आकर कैसे कर्सेस कर सकता है इसको बाहर निकालो लेकिन आप नोट करें कि इन्होंने मसीहियों को बाहर निकाला था इसका मतलब यह है कि दे आर फेवरिंग सिटेनिक पीपल ओवर क्रिश्चियन पीपल And so somebody is representing, not representing Jesus, but representing Satan and wants to invoke curses. That's why you have such a representation of people coming based on the word of God. So now you are in front of them. Now the law is also giving them protection. It means that this thing will grow more and more. It will not be enough. It is time. This is the time that God's son is visible, who is written about in God's word, that people who are in the world are watching God's son's path. The darkness of the world, whether it grows or grows, why not grow in the darkness? Why not grow in the light? 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 नहीं कह रहा हूं कि आप इनसे जाकर लड़ें या आप इनको मार डालें मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हम सिर्फ इस अंधेरे में जो अभी और बढ़ेगा इसमें सिर्फ रोशनी की एक छोटी सी किरण बन जाए तो तारीकी खुद ही गायब हो जाएगी तो क्या आप तैयार हैं रोशनी की किरण बनने के लिए आपको रोशनी की किरण बनने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ यसु मसीह को फॉलो करना है अपनी सलीब को उठाएं उसके पीछे ओ लें और उसके कलाम को पढ़ें और दुनिया के नूर यानी कि यसु मसीह की रोशनी आपके अंदर से जाहिर होगी खुद नजर आएगी लोगों को आपको सिर्फ और सिर्फ 
خود کو سرنڈر کرنا ہے خدا کے آگے تب یہ ساری چیزیں یہ ساری تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں ہم یہاں تک اسی لیے پہنچے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی اور ہم خاموش رہے ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں الاؤ کی ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں پسند کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس دہانے پر ہم آگے ہیں ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ہم اگر روشنی کی چھوٹی سی کرن بن جائیں ہم چھوٹی چھوٹی کرنیں اگر بن جائیں تو اس دنیا کے اندھیرے کو ہم کم کر سکتے ہیں ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ کیا آپ روشنی کی کرن بننا چاہتے ہیں یا اندھیرے کے اندر مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں